Amigos da Casa do Chefe, semana de Páscoa, feriado cristão, onde existe a tradição de não se comer carne. Para isso, a Casa do Chefe foi buscar uma receita onde você pode tranquilamente fazer uma coisa diferente do tradicional bacalhau com uma coisa mais acessível que a gente tem na região, que é abobrinhas, peixe ao tilápia, e produtos que você pode achar sempre com muita facilidade. A receita que a Casa do Chefe traz hoje é lasanha de abobrinha. Uma coisa um pouco inusitada e diferente. Primeiro porque a gente é acostumado que lasanha vai massa e vai carne. A nossa não vai nem carne nem massa. Vamos fazer uma lasanha com peixe, a tilápia e a abobrinha. Um produto fácil e barato de você encontrar em qualquer lugar. Não é porque a semana de passo você pode fazer sempre e além de tudo é uma receita muito light, fit, agora que está na moda essa coisa da pessoa se cuidar, muito boa essa receita porque tem muito pouca caloria, que leva só coisas magras e saudáveis. Para isso vamos utilizar primeiramente filés de tilápia, que é de fácil acesso, mas você pode achar outro peixe também, se você gostar, pode ser um filé de cação um peixe do mar, algum outro peixe também fica bom, qualquer peixe fica gostoso. Queijo mussarela, você pode utilizar outro queijo também se você quiser, um queijo mais magro, pode até ser uma ricota no lugar do queijo mussarela. Cebola picada, tomate picado, que a gente vai fazer um molho de tomate. Se você quiser comprar o um molho de tomate, tudo bem, comprar o um molho de tomate e pronto. Mas sabe que aquele molho feito com carinho e com amor em casa, aquele molho de tomate fica sempre mais gostoso. Sal e pimenta a gosto, azeite de oliva e água para o nosso molho. 4 a 5 dentes de alho picado, folhas de louro para perfumar o nosso molho de tomate. E aqui eu tenho um tempero chamado rondashi, que não é nada mais nada menos como se fosse aqueles cubinhos de, de caldo de frango ou de carne, mas esse aqui é de peixe, para saborizar nosso, nosso molho. Para começar a nossa receita, a gente vai lá para o fogão, onde eu vou começar a fazer o nosso molho de tomate. Vamos lá? Então, eu tenho aqui uma panela onde eu juntei cebola, alho, tomate e um ramo de louro. Vou juntar essa mistura aquele temperinho que eu falei pra vocês de peixe. Nesse caso, porque a nossa lasanha é de peixe. No caso normal, não precisaria pôr nada. Se não quiser, também não precisa. Nosso rondache. E vou entrar aqui com uma colher bem generosa, assim, de açúcar. Esse açúcar vai ajudar a tirar a acidez do, do tomate. Porque o tomate às vezes fica um, meio ácido. E esse açúcar vai matar a acidez do tomate. Enquanto isso, a gente vai lá para a bancada, onde eu vou ensinar para vocês uma técnica ou duas de você laminar a abobrinha. Você pode fazer conforme você quiser, conforme os equipamentos que você tiver na sua casa. Vamos fazer algumas maneiras aqui que você pode laminar a abobrinha. Então agora eu vou passar para vocês algumas técnicas com as quais você pode fazer a abobrinha laminada para fazer montar a nossa lasanha. Bom, primeiramente tem esse aqui, esse equipamento que é baratinho, você acha em qualquer loja de 1,99 tal, que se chama mandolino. Com mandolino é fácil, você vem aqui, passa e vai sair as lâminas de abobrinha. Tem uma outra técnica que eu vou ensinar para vocês, que é com o descascador de legumes. Tem aqui o descascador de legumes, quando eu venho e retiro também aqui a lâmina de abobrinha. E a última, claro, se você em casa não tiver prevenido com nenhum desses equipamentos, é na faca, né pessoal? Aí você vai ter que sempre tirar uma base primeiro e depois vir aqui e puxar. Para tirar as lâminas de abobrinha. Aqui nossas abobrinhas laminadas, várias técnicas que você pode utilizar. Com certeza a mais fácil é com a mandolina. É uma coisa baratinha mesmo que você acha nos, nos, nos lojas de utilidades. Voltamos aqui para o nosso molho. 
que deu uma boa refogada aqui nos 5 minutos, enquanto a gente trabalhava com a nossa abobrinha. E vamos colocar água. Vamos dar uma hidratada aqui com cerca de 150 ml de água. E continuar a fervura. Isso aqui por mais uns 15 minutos. Depois você vem aqui e coloca mais água. Até você ver que tá tudo bem homogêneo. Derreteu a cebola e o tomate. E virou um molho mesmo. Nesse meio tempo, vamos lá temperar nossas tilápias. Vamos lá temperar nossas tilápias com sal e pimenta para deixar elas prontinhas para entrar na nossa lasanha. Agora vamos trabalhar com as nossas tilápias. A gente vai dar uma temperadinha para elas entrarem já temperadas dentro da lasanha. O importante primeiro é você ver a espessura. A espessura é mais ou menos essa aqui. Ou mais fininha se você conseguir. Porque o filézinho de tilápia ele já vem um pouquinho mais grosso. Como esse aqui que eu tenho aqui. Então você vai chegar aqui, uma faca claramente afiada, espalmar a mão, muito cuidado nessa hora pessoal, e dar uma cortada no meio deles assim. Quando você vai conseguir deixar naquela espessura ali que a gente está trabalhando. O filé de tilápia para entrar na nossa lasanha. Temperar nossos filés de tilápia. Uma pitada de sal. Dos dois lados. Pimenta. Cuida na hora. Aqui. E vai reservando. Vou terminar de temperar nossos peixes. Enquanto isso, vou chamar nossos queridos apoiadores. Voltamos aqui para o nosso molho de tomate, já está aqui faz uns 30 minutos, a consistência é essa, você vai provar, você vai ver se está bom de sal e pimenta, o nosso aliás está bem gostoso, não tem nada para corrigir, talvez um pouquinho mais de pimenta. Vamos deixar esfriar um pouquinho e vamos lá para a montagem da nossa lasanha. Estamos com todos os elementos prontos e vamos começar a montagem da nossa lasanha de abobrinha e tilápia. Primeiramente, com o nosso forno pré-aquecido a 180 graus, uns 15 minutos antes, você dá, já deixa na temperatura, está quentinho. Vamos começar aqui a montagem da nossa lasanha. Primeiro vemos com uma camada de molho. A abobrinha. A tilápia. E o queijo. Com o queijo, mais uma camada de molho. E recomeçamos tudo. Para realmente ser uma lasanha, a gente recomeça o processo e acho que três camadas tá bom. Se você quiser fazer mais, ótimo, mas eu acho que três é o ideal. Finalizamos aqui ó, com a abobrinha, mais o um molho. E finalizamos com o queijo. Se 
você quiser e tiver em casa um parmesão ralado também, pode jogar um pouco por cima aqui desse queijo parmesão ralado, que ele vai ficar aquela camadinha mais crocante por cima. Mas não é necessário. Tá montada a nossa lasanha. Vamos com ela para o forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos 30 minutos, 25, 30, 35, vai variar um pouquinho do tamanho da lasanha e do tanto de camadas que você fez. Vai estar tá pronto, daqui a pouco eu mostro para a gente desgostar. Acabamos de retirar nossa lasanha do forno, está aqui ó, crocantinho por dentro, moreninha. Vamos cortar. Vai soltar um pouco de água, é normal, tá pessoal? Porque o peixe e a abobrinha, os dois são, tem bastante líquido dentro. Então vai soltar essa, essa aguinha, esse molho. Mas é muito bom também para você saborear depois. Vamos retirar aqui. Hum, olha só. Que delícia. Essa nossa lasanha de abobrinhas com peixe. Tá aqui no prato nossa lasanha e agora vamos degustar. Tá um pouquinho quente. Realmente, pessoal, uma combinação que fica uma delícia, um prato leve, saudável, especial para você fazer nessa sexta-feira santa para sua família. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a audiência de todos os amigos da Casa do Chefe, espero que tenham gostado da receita e façam em casa. Música